ஹலோ கைஸ் நீங்க நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ப்ரீ என்ஜினியர் பில்டிங்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒண்ணு தெரியும் ஒரு வீடு கட்டணும்னா அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சிமெண்ட் சாண்ட் அக்ரிகேட் அண்ட் ஸ்டீல் அண்ட் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் கூட தெரியும் இதே பில்டிங் நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியால அப்படி இருக்கும் பட் இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர்ல இருக்கும் லேண்ட் சோ அந்த மாதிரியான ஹியூமங்க சைஸ் ஆஃப் தி பில்டிங்ல வந்து நம்ம வந்து கான்கிரீட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப லேட் ஆகும் பிளஸ் ரொம்ப மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய தேவைப்படும் சோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் வந்து வெறும் ஸ்டீலா லிமிட் பண்ணிக்கிறோம் சோ இந்த ஸ்டீல் யூஸ் பண்ற ஸ்டீல் வச்சே இந்த பில்டிங் டிசைன் பண்ற பாத்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரீ இன்ஜினியர் பில்டிங் சோ அதோட ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் ப்ரீ இன்ஜினியர் பில்டிங்ஸ் அதர் பில்டிங்ஸ் விச் ஆர் இன்ஜினியர் அட் அ ஃபேக்டரி அண்ட் அசம்பிள்ட் அட் சைட் தட் இஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அந்த பில்டிங்கை டிசைன் பண்றாங்க லைக் என்ன விண்ட் ஆக்ட் ஆக போகுது எதுக்காக எந்த பர்பஸ்க்கு அந்த பில்டிங் யூஸ் பண்ண போறாங்க சோ இந்த மாதிரியான யூசஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு அந்த பில்டிங்கை டிசைன் பண்ணி அந்த பில்டிங்ஸ ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் ஷாப்புக்கு அனுப்பி அவங்க வந்து இந்த தேவையான காலமோட சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஸ்டீல் அக்செக்ஷன்ஸ் கட் பண்ணி வெல்ட் பண்ணி ரோல் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தேவையான ஷீட்டிங் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு இது எல்லாத்தையும் சைட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்க வந்து இது எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி டைட் பண்றாங்க நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இல்ல ஸ்க்ரூஸ் வச்சு சோ இதுதான் மேஜர் கான்செப்ட் மெயின் கான்செப்ட் இன் ப்ரீ என்ஜினியர் பில்டிங்ஸ் இப்போ ப்ரீ என்ஜினியர் பில்டிங்க்கும் ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பார்ப்போம் ப்ரீ இன்ஜினியர் பில்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப டைம் எஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் நம்மளுக்கு கம்மி டைம்லயே அந்த பில்டிங் வந்து நம்ம எரெக்ஷன் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இட் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் ஃபார் எரெக்ஷன் டு டேக் பிளேஸ் வேற ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் பண்ணி அதை கியூர் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் மெம்பரை கேஷ் பண்ணி சோ இட்ஸ் ரொம்ப டைம் எடுக்கிற டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ் அது வேற இந்த பிபில பாத்தீங்கன்னா சான்சஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் That is human errors ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பிகாஸ் டிசைன் பண்றது எல்லாமே சிஸ்டம்ல பண்றாங்க அந்த குவாலிட்டி செக் எல்லாமே ஃபேக்டரிலேயே பண்ணிடுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எரர்ஸ் கம்மியா இருக்கும் வேற இந்த ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் சாண்ட் அக்ரிகேட்டோட டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம பண்ணிப்போம் பட் அதை மிக்ஸ் பண்றது வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்லையா நம்ம சைட்ல மேனுவலா நின்று செக் பண்றது அண்ட் அப்போ இருக்கிற டெம்பரேச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சுத்தி இருக்கிற டெம்பரேச்சர்ஸ் அதெல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் நம்மளோட கான்கிரீட் மிக்ஸ் ப்ரொபோஷனோட இதெல்லாமே சோ அதனால எரர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஐ மீன் சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வேற இந்த பிபி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா இதுல இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஜஸ்ட் காலம் ராஃப்டர் பர்லின்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அந்த ஆர்சிசில பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் சாண்ட் அக்ரிகேட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் பட் தேவையான அந்த டைல்ஸ் பெயிண்ட் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஒர்க்ஸ் பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும் பிபி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஐ மீன் பிபி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்கல் அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லுவாங்க வேற இந்த ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்கல் சொல்லலாம் சில கேசஸ்ல பட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி சொல்ல முடியாது ஏன்னா கான்கிரீட் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் சிஓ டூ எமிட் பண்ணும் இப்போ வேர் டு யூஸ் பிஇபி பிஇபி எங்க எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா வேர் ஹவுசஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஒர்க் ஷாப்ஸ் கேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் பார்க்கிங் ஃபார் வெஹிக்கிள் ஷேட்ஸ் ஷோ ரூம்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் ஹேங்கர்ஸ் இண்டோர் சிட்டி மோட ரூஃப்ஸ் அவுட்டோர் சிட்டி மோட கேனபீஸ் பிரிட்ஜஸ் ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம் ஷெல்டர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஷெட்ஸ் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் கோல் ஸ்டோரேஜஸ் சோ இதோட இமேஜஸ் பார்ப்போம் இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வேற ஹவுஸ் இமேஜ் அதுக்கு ரைட்ல இருக்கிறது வந்து பெட்ரோல் பம்ப் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இமேஜ் வந்து ஏர்கிராஃப்ட் ஹேங்கர் அதுலயும் ரூப்ல இருக்கிறது ஃபுல்லா அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இண்டோர் ஸ்டேடியம்ஸ்ல வந்து நார்மல் காலம் ராஃப்டர் இருக்கு அதை வந்து கவர் பண்ணிருக்காங்க ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஜிஐ கோரிகேட்டட் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த நெக்ஸ்ட் இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஷெட் சோ மேல ரூப் யூஸ் பண்ண ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அடுத்தது ஒரு வேற ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்ல இருக்கிற மெட்ரோ ஸ்ட
சோ இதுதான் இன்சுலேட்டட் சாண்ட்விச் பேனல்ஸ் இப்போ இதுதான் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரீ இன்ஜினியர் பில்டிங்ஸ் இது கொஞ்சம் இன்டெப்தா பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சோ மேஜரா பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிறது ரூஃப் பர்லின் ரிஜஸ் ரூஃப் சிஸ்டம் அதுதான் ரூஃப் சிஸ்டம் ரூஃப் சிஸ்டம் வால் சிஸ்டம் வால் கேர்ட்ன்றது சிமிலர் டு பர்லின்ஸ் பட் ஹாரிசான்டலா வால்ல இருக்கிற பர்லின்ஸ் தான் வால் கேர்ட் சொல்லுவோம் ராட் பிரேசிங் பிரேசிங் ராட்ஸ் ஆக்சுவலா எதுக்கு யூஸ் பண்றது டென்சைல் போர்சஸ் ரெசிஸ் பண்ணதுக்காக தான் பிரேசிங் சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம் நம்ம அப்பமா நீங்க அந்த ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதுதான் கேபிள்னு சொல்லுவோம் அந்த சைட்ல இருக்கிற ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் தான் ஈவ் செக்ஷன் ஈவ் ஹேண்ட் சொல்லுவோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயின் ஃப்ரேம்ல வந்து பிரைமரி மெம்பர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு தட் ஈஸ் காலம்ஸ் அண்ட் ராஃப்டர்ஸ் இந்த வர்டிகல் செக்ஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் த காலம்ஸ் வேறஸ் தி ஹாரிசண்டல் செக்ஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் தி ராஃப்டர்ஸ் இப்போ இதே மெயின் ஃப்ரேம்ல செகண்ட்லி மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த சி பர்லின் ஜெட் பர்லின் இந்த பர்லின்ஸ் எதுக்குன்னா இப்போ அந்த ப்ரீ இன்ஜினியர் பில்டிங் மேல வந்து ஷீட்டிங் ஒரு ரூஃபிங் வைக்க போறோம் இல்ல அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கணும் கீழே சோ அந்த சப்போர்ட்ஸ் தான் இந்த பர்லின்ஸ் வைப்போம் சோ இந்த பர்லின்ஸ் தான் டூ செக்ஷன் ஜெட் செக்ஷன் இருக்கு சி செக்ஷன் இருக்கு அதுதான் இது ஒன்னு வந்து வால் கிளடிங் ஆஃப் ரூஃப் ஷீட்டிங் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிஐ வால் ரூஃப் ஷீட்டிங் இருக்கு சோ அதான் வால் கிளடிங் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் மேபி ரூஃபிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லனா இன்கேஸ் நம்ம டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா பிஎஃப் ரூஃப் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுல வந்து ரெண்டு ஜிஐ ஷீட் நடுவுல வந்து ஃபோம் போர்டு வச்சிருப்பாங்க இந்த பேனல் எப்படி டிசைன் பண்றாங்க ஆக்சுவலா இன்டர்லாக்கிங் தேர்ட் இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த குரூவ் வந்து மேல் எண்ட் வந்து ஃபீமேல் எண்ட் மேல உட்காந்துரும் சோ அதுதான் வந்து நம்மளோட வால் கிளாடி நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் அந்த இமேஜஸ் எல்லாமே சோ அண்ட் வேரியஸ் ஆக்சசரிஸ் லைக் இந்த வெண்டிலேட்டர்ஸ் ஸ்கை லைட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்கை லைட்ஸ் எதுக்கு ஸ்கை லைட்ஸ் என்னன்னா ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரூஃப்லயே ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தி ரூஃப்ல வந்து கட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து ஷீட் வைப்பாங்க சோ தட் சன் லைட் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்டர் ஆகும் நேச்சுரல் லைட் எவ்வளவு எக்ஸசா இருக்கும் பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவ்வளவு பெரிய பில்டிங் அவ்வளவு ரூம் நம்ம லைட் தேவைனா எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படும் சோ அதுக்காக இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து ரூஃப்ல ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் கட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கை லைட் அண்டது ஜஸ்ட் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் தான் அது சோ அந்த ஷீட்ட லே பண்ணாங்கன்னா சன் லைட் என்டர் ஆகும் நார்மலா மார்னிங் ஸ்டார் சோ இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் பிவி சோ பிவி அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா வெல்டிங் வெல்டிங் மெயினா வெல்டிங் என்றது கொஞ்சம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஜாப் சோ சைட்ல பண்றதுனால அந்த கரண்ட் எல்லாமே யூஸ் பண்றதுனால அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அந்த வெல்டிங் ப்ராசஸ் ஃபேக்டரிலே பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்புமா வந்து இது வந்து டைம் எஃபெக்டிவ் லைக் இப்ப இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ஃபேக்டரி ரன் ஆகிற டைம்ல தான் அவங்களுக்கு வந்து இது ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இருக்கும் பிளஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் வரும் சோ அவங்க வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல சோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இந்த பிவி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரமா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடும் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பீரியட் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்புறமா வந்து ஸ்டீல் கேன் பி ரீசைக்கிள் அஸ் யூஷுவல் அந்த மெட்டீரியல் ஏதாச்சும் ஒரு மெம்பர் நம்மளுக்கு வந்து வீக்கா ஐ மீன் கரோட் ஐஸ் ஏதாவது ஐசின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்கேஸ் ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் சோ அப்போ வந்து அந்த மெம்பரை மட்டும் நம்ம டிசைன் பண்ணி அதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அந்த மெம்பரை சோ இருக்கிற மெம்பரும் நம்ம வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணிடலாம் அப்பா ஒன்னு என்ன இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஈஸி டு அசம்பிள் அண்ட் டிஸ்மேண்டல் அண்ட் வேஸ்டேஜஸ் எக்ஸ்டென்ட் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம சிவில்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராட்ஸ் கட் பண்றப்பவே நிறைய வேஸ்டேஜஸ் வரும் பட் இங்க வந்து நம்ம டிசைன் பண்றதே ஐ மீன் ஃபேப்ரிகேட் பண்றதே கரெக்டா அந்த ஷேப்புக்கு தான் நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்றோம் சோ வேஸ்டேஜஸ் எதுவுமே இருக்காது சைட்ல வந்து கிளீனாகவும் இருக்கும் லுக் அப்பமா வந்து குவாலிட்டி இதுல வந்து இந்த ப்ரீ இன்ஜினியர் பில்டிங்ஸ் வந்து குவாலிட்டி பக்காவா இருக்கும் ஏன்னா ஃபேக்டரியில ரெடி பண்ணும் போது அவங்க வந்து குவாலிட்டி ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டு தான் வருவாங்க நின்று சைட்டுக்கு வந்து ஸ்பிளிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சதுக்கு அப்புறமா குவாலிட்டி செக் பண்றது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பட் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரியில எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால ஈஸியா அவங்க செக் பண்ணலாம் அந்த குவாலிட்டி கரெக்டா இருக்கா இல்லையா இதோட மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா சேஃப்டி ஏன்னா நம்ம
அப்படின்னா ஸ்டீல் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹீட் வந்து ஈஸியா கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால சன்லைட்டோட ஹீட்டை வந்து ஈஸியா அப்சார்ப் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு ரூம் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டா வைக்கும் ஸோ அதனால இந்த பிபி வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகுற சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அது ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த பிபி பத்தி நம்ம வந்து எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்றாங்க எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அதை பத்தி எல்லாம் ஃபர்தர் வீடியோஸ்ல பாக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் யூன் கைஸ் தேங்க்யூ